हेलो एवरीवन वेलकम टू द गेट एकेडमी माय नेम इज आलोक सिंह और आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं स्टडी प्लान फॉर जनरल इंजीनियरिंग किसके लिए फॉर एसएससी जेई सीबी वन सीबी वन जो कि हमारा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पार्ट वन ओके सो हम एसएससी जेई की बात करते हैं तो यहाँ अगर हम किसी भी पेपर की बात करते हैं तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका सिलेबस जानना क्या क्या उसके अंदर पूछा जाता है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका पैटर्न क्या है सीबीई वन जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ठीक है तो इसका जो फर्स्ट पार्ट आएगा बेसिकली जो आपका एस एस है दो पार्ट में पूछा जाता है ठीक है दो एग्जामिनेशन होता है इसका पार्ट वन पार्ट टू ठीक है तो पहला आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जहां पर आ, ये 200 नंबर का पेपर है टू मार्क्स का क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट आपका कन्वेंशनल पेपर होता है ठीक है तो अभी हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट पार्ट में भी हम जनरल इंजीनियरिंग के बारे में देखेंगे कि कैसे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं तो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस क्या है ओके okay, तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पेपर के ऊपर नजर डालते हैं तो इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं पहला पार्ट आपका है जनरल साइंसेस का ठीक है जीएस का पार्ट है जो कि 50 मार्क्स का आता है सेकेंड पार्ट आपका रीजनिंग का है जो की अगेन फिफ्टी मार्क्स का है फिर थर्ड और मेजर पार्ट जो की आपका टेक्निकल है अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से दे रहे हैं तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका हंड्रेड नंबर का आएगा ठीक है सिमिलरली आप इलेक्ट्रिकल से दे रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सौ नंबर का आएगा हंड्रेड मार्क्स का ठीक है तो अभी हम बात करते हैं मैकेनिकल की हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं ये जो हंड्रेड मार्क्स है इसमें से हम कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे ओके सो बात करते हैं ये जो मैंने अभी डिस्कस किया तीन पार्ट में डिवाइड किया तो फिफ्टी मार्क्स फिफ्टी मार्क्स और हंड्रेड मार्क्स तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सेम है Means यहां पर एक क्वेश्चन एक नंबर का है ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए हमारे 200। अब ध्यान दीजिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए हमारे पास 200 और हमारे पास टाइम होता है सिर्फ दो घंटे का टू आवर्स में हमको 200 सौ क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं थोड़ी सी कैलकुलेशन करूं तो समझ में आएगा कि पर क्वेश्चन जो मुझे टाइम मिल रहा है वो सिर्फ थर्टी सिक्स सेकेंड ध्यान दीजिएगा थर्टी सिक्स सेकेंड ओनली थर्टी सिक्स सेकेंड मिल रहे हैं एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तो इसका मतलब कि बहुत कम टाइम है एक क्वेश्चन पे हम ऐसा नहीं है कि दो तीन मिनट दे सकते हैं ना ऐसा नहीं है ठीक है तो बहुत जल्दी सॉल्व करना है तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी टाइम मैनेजमेंट ठीक है अगर सही से हमने मैनेज नहीं किया पूरे पेपर को तो हम पूरे के पूरे दो क्वेश्चन देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप सोचिए क्या करना होगा जो आपको थर्टी सिक्स अलॉट हुए हैं उस थर्टी सिक्स में आपको क्वेश्चन देखना है ठीक है उसको पूरा पढ़ना है फिर उसका आंसर निकालना है फिर उसको टिक करना है तो इतनी सारी प्रोसेस आपको करनी है सिर्फ 36 सेकंड में ठीक है तो इसके लिए क्या चाहिए हमको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट चाहिए प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे ठीक है तो अगर हम बात करें और साथ साथ टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ हमको चाहिए एक्यूरेसी ठीक है अगर इतनी जल्दी इतने कम समय में आप इतनी ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो चांसेस है जल्दी जल्दी में मिस्टेक्स होने की ठीक है जैसे हम क्या करते हैं अगर जल्दी जल्दी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बहुत सी चांसेस हम सिली मिस्टेक्स कर देंगे ठीक है रेडियस की जगह हम डायमीटर पुट कर देंगे डायमीटर की जगह रेडियस पुट कर देंगे तो ये सिली मिस्टेक्स होती हैं ठीक है थीके? जब हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं तो अब यहां पर तो हम ऐसा है भी नहीं मैं ये भी नहीं बोल सकता कि आप टाइम लेके सोल्व करें यहां पर आपको जल्दी जल्दी ही सोल्व करना है तो दो चीज पे ध्यान देना है एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट दूसरी आपकी एक्यूरेसी तो ये सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे कैसे हम टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं कैसे हम एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की क्या अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का तो देखिए हमारे पास अलॉटेड है 120 मिनट्स टू आवर्स ठीक है तो सबसे पहले मेरे ख्याल से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मैं जीएस पार्ट पे चला जाऊंगा ठीक है जीएस पार्ट में देखिए कितने क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्वेश्चन है फिफ्टी अब फिफ्टी वहां पर जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करोगे तो देखते या बता सकते हो ये आपको आ रहा है नहीं आ रहा है तुरंत आपको पता चल जाएगा ऐसा नहीं है कि अगर ये पूछा गया है इसकी कैपिटल क्या है या पर्टिकुलर इस चीज की कोई भी जीएस का पार्ट हो सकता है पॉलिटी से क्वेश्चन हो सकता है कहीं से भी हो सकता है ठीक है तो अगर आपको नहीं पता है तो नहीं पता है ठीक है वहां पर गैसिंग का कोई मतलब नहीं है तो वहां पर आप टाइम सेव कर सकते हो तो टोटल टाइम अलॉट मेरे हिसाब से आपको मैक्स टू मैक्स वहां पर ट्वेंटी मिनट्स का अलॉट करिए ठीक है कि ट्वेंटी मिनट्स में हम ये फिफ्टी क्वेश्चन कर देंगे क्योंकि वहां पर कुछ नहीं आपको क्वेश्चन पढ़ना है ऑप्शन देखने आपको आता है तुरंत आप ट
आपने 20 मिनट्स आपका एक जगह जा चुका है आपने 20 मिनट्स आपने जीएस में दे दिए यहां मैं बोलूंगा आप 60 टू 65 मिनट्स इससे ज्यादा टाइम मत दीजिए एक घंटे का टाइम आप अराउंड जनरल इंजीनियरिंग में दीजिए ऐसा क्यों क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि उतना ज्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि डायरेक्ट ज्यादातर क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल मिलने वाले हैं यहां पर ठीक है इजी क्वेश्चंस होते हैं गेट से कंपेयर अगर हम करते हैं तो गेट से इसका लेवल बहुत कम होता है ठीक है इंजीनियरिंग सर्विसेज से भी लेवल इसका कम होता है या इंजीनियरिंग सर्विसेज के कंपेयर में होता है इसका जो लेवल है ठीक है तो जनरल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं ओके तो यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली है जब हम इतने कम समय में इतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम क्वेश्चन जब जब हम पेपर देने गए हैं तो किस तरीके से हम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं देखिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन करिए जो आपसे तुरंत हो जाए कोई भी पार्ट आप कर रहे हो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जब तक जीएस का पार्ट कंप्लीट नहीं करोगे तो दूसरा पार्ट ओपन नहीं होगा ऐसा कुछ आप किसी पार्ट से स्टार्ट कर सकते हो कोई भी पार्ट आप शुरू कर सकते हो ठीक है तो आप जैसे इंजीनियरिंग आप अपना मैकेनिकल का ही पेपर दे रहे हो जो हम हंड्रेड क्वेश्चन है वहां पर आप क्वेश्चन देखते जाओ जो क्वेश्चन आपको आता है तुरंत आप सॉल्व करो और आगे बढ़ो हमको ये चीज ध्यान देनी है कि किसी एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि कभी कभार क्या होगा कुछ क्वेश्चन तो हम देख के बता सकते हैं हाँ ये हमको नहीं आता तो हम स्किप कर जाएंगे आगे बढ़ेंगे बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमको आते होंगे और वो हमको पता है कि वो ज्यादा टाइम लेने वाले हैं ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको स्किप करके आगे बढ़ना है तो फर्स्ट राउंड में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करिए जो आपसे तुरंत हो जाए बहुत कम टाइम में हो जाए ठीक है मीन आपने क्वेश्चन पढ़ा लाइक मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कभी कभार एक आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक सब्जेक्ट है अगर मैं उसे एग्जाम्पल लू तो एक सिंपल से क्वेश्चन आ जाएगा कि आप भूप स्ट्रेस का फॉर्मुला क्या बताइए तो आपको फॉर्मुला डायरेक्ट आप देखोगे अच्छा ये फॉर्मुला टिक करो आगे बढ़ो ठीक है ऐसा नहीं ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलने वाले हैं तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन में किसी ऐसे क्वेश्चन में फंस गए जहां पर टाइम ज्यादा लेने वाला है ठीक है हो सकता है वहां पर आपको सोल्व करने में दो तीन मिनट लग जाए तो इसकी वजह से होगा क्या वो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा बट आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे रह जाएंगे जो कि बहुत इजी थे अगर आप देखते तो तुरंत कर लेते वो ऐसे क्वेश्चंस मिस कर जाएंगे आप ठीक है तो ये चीज हमको ध्यान देनी है ठीक है तो फर्स्ट राउंड में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो कि हमसे तुरंत सॉल्व हो जाए फिर हम फिर से स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन जहां पर हमने टिक किया था कि हाँ इसको हम दोबारा देखेंगे ठीक है वो हमसे सोल्व हो जाएंगे बट थोड़ा टाइम लेंगे ओके okay? तो इस तरीके से अप्रोच करना एक बार में पूरा पेपर नहीं सॉल्व करना है एटलीस्ट दो अटेम्प्ट में आप उसको सॉल्व करें ठीक है फर्स्ट टाइम जो आप सिर्फ डायरेक्ट तुरंत हो जाए सेकंड टाइम में आपको आपने जो टिक किए हैं जो हो सकता है जो आपको ज्यादा टाइम लगेगा ओके okay? तो अब बात करते हैं कि अगर हम सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करें ठीक है मान लीजिए हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है अगर हम उसको टोटल पार्ट में दस पार्ट में डिवाइड कर देते हैं पूरे सिलेबस को तो आप देखते हैं कि कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ठीक है तो सबसे पहला जो मैंने डिवीजन किया है सबसे पहला वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ठीक है तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका अराउंड अगर मैं पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखा जाए तो करीब करीब इससे 20 क्वेश्चंस आते हैं ठीक है 18 से 20 या 22 18 से 22 के बीच में वेरी करेगा तो ये बहुत अच्छा मतलब नंबर देखा जाए तो बहुत अच्छा भाई अगर आपको ट्वेंटी टू आउट ऑफ हंड्रेड एक चैप्टर एक सब्जेक्ट से मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा है ठीक है अब इसमें भी देखिए पढ़ना तो आपको सब है ठीक है अब इसमें से भी अगर मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊं तो इंपॉर्टेंट है आपका मेटल कटिंग का पार्ट है नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग का पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है मेटल फॉर्मिंग का पार्ट से क्वेश्चन आता है मेटल फॉर्मिंग में भी स्पेशली मैं बात करूं तो एक्सट्रूजन से क्वेश्चन बहुत आते हैं ठीक है ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है कास्टिंग एंड वेल्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है कास्टिंग एंड वेल्डिंग से ही अकेले आठ से दस क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है तो कास्टिंग एंड वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन में और फिर लास्ट में आता है आपका मटेरियल साइंस वहां पर अगर मैं बात करूं मटेरियल साइंस में इंपॉर्टेंट तो आपका ट्रिपल टी डायग्राम एंड आयरन कार्बन डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ इन्हीं को सिर्फ यही नहीं है और भी पार्ट से आपको पूरा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कवर करना है बट हाँ इस पर ज्यादा फोकस करना है इससे क्वेश्चन ज्यादा आए हैं फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका एफ एंड मशीनरी फ्लूड मैकेनिक्स एंड मशीनरी ठीक है यहां से जो क्वेश्चन है वो करीब 15 प्लस फोर मतलब 15 क्वेश्चन करीब आपका फ्लूड मैकेनिक से आ जाएगा चार क्वेश्चन करीब आपका मशीनरी से होगा तो अच्छा
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्लूड मैकेनिक्स और मशीनरी के अंदर अगला पार्ट आता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल सोम सो स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल से ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो नौ से दस क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब ये नौ से दस जो क्वेश्चन हैं, अगर इनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करूं तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो गया एस एफ डी बी एम डी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफ्लेक्शन हो गया कॉलम्स एंड स्टेट से ओके एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ये कुछ इंपॉर्टेंट है टॉपिक uh, है इसके लिए प्लस इंजीनियर मैकेनिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है रिसेंटली भी आया था इंजीनियर मैकेनिक से भी क्वेश्चन सो so, ये भी इस, इसी के अंडर मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंडर ही सो so, नौ से दस नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स सो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आठ से दस क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है इस सब्जेक्ट से आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे वो आठ से दस क्वेश्चन मिलेंगे ठीक है अब अगर मैं बात करूं इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेरोक लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आते हैं या और प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर इस सब्जेक्ट से तो so, बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तो अगला सब्जेक्ट हमारा थ्योरीज थ्योरीज ऑफ मशीन टोम सो टोम से अगर मैं बात करूं तो सेवन टू नाइन क्वेश्चन है ठीक है टोटल इसका जो वेटेज है सेवन टू नाइन क्वेश्चन का है और अगर इसके मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैकेनिज्म एंड मशीन ठीक है गियर एंड गियर ट्रेन हैं गवर्नर्स हैं कैम्प हो गया फॉलोअर्स हो गया ओके एंड वाइब्रेशन सो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर थ्योरीज ऑफ मशीन सो अगला सब्जेक्ट की बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग सो पावर प्लांट इंजीनियरिंग से सात से आठ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पावर प्लांट इंजीनियरिंग के बात करूं मगर इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तो जनरली साइकिल से क्वेश्चन आता है ठीक है साइकिल्स कौन सी हो गई आपकी ब्रिटेन साइकिल से क्वेश्चन आ जाएगा ठीक है रैंकाइन साइकिल से क्वेश्चन आते हैं इसमें बॉयलर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बॉयलर और उसके एसेसरीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं ठीक है उससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें और कंप्रेसिबल फ्लो से भी क्वेश्चन आता है कंप्रेसिबल फ्लो अगर हम जनरली हम गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर कंप्रेसिबल फ्लो नहीं पूछा जाता ठीक है बट यहाँ पर कंप्रेसिबल फ्लो से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट अगर आपका सब्जेक्ट है आईसी इंजन तो आईसी इंजन में अगर मैं बात करूं तो सात से आठ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है आईसी इंजन का जो वेटेज है वो सेवन टू एट क्वेश्चन का है तो इसमें मैं बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपकी एयर स्टैंडर्ड साइकिल है ठीक है एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो हमारी ऑटो साइकिल वगैरह है वो सब है ओके कम्बशन ऑफ SI and CI engine, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं उसमें भी जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डेटोनेशन और नॉकिंग के ऊपर है क्वेश्चन इस टॉपिक से उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें फ्यूल ऑफ SI आई एंड सी आई इंजन के फ्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एंड लास्ट इसके है सुपर चार्जिंग ठीक है तो ये कुछ इसके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट आईसी इंजन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ओके सो हमारा अगला सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इससे भी करीब सात से आठ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो जानी वीसीआर से क्वेश्चन आता है ठीक है रेफ्रिजरेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है और साइकोमेट्रिक से क्वेश्चन आते हैं सो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम बात करते हैं मशीन डिजाइन सो मशीन डिजाइन से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फोर टू फाइव है ठीक है इसका जो वेटेज है पर्टिकुलरली इस एग्जाम के लिए चार से पांच नंबर का है अब इसमें मैं बात करूं अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बियरिंग है या तो बेल्ट हो गया या तो आपकी साफ्ट हो गई या रोप्स हो गई इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं ओके, okay, सो so अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन जनरली हमको मिलेंगे इस एग्जाम में ठीक है कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिए अराउंड 30 परसेंट क्वेश्चन जो होता है जो पूरे एग्जाम 30 परसेंट मीन अगर मैं सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग की बात करता हूं हंड्रेड क्वेश्चन की तो उस हंड्रेड क्वेश्चन में से थर्टी परसेंट कितना हो गया तीस तो थर्टी क्वेश्चन जो होंगे वो आपके रिपीटेड क्वेश्चन होंगे मीन्स पहले पूछे जा चुके हैं तो तो बहुत आसान है हमको क्या करना है अगर सिर्फ आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करके चले जाओ प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसकी सिर्फ प्रैक्टिस करके चले जाओ तो तीस नंबर आपको मिल गया ठीक है ये जो पहला पार्ट है थर्टी परसेंट तीस नंबर तीस नंबर ये आपको ऐसे मिल गया आपने सिर्फ अगर सिंपल मैं अगर सिंपल लैंग्वेज बोलो अगर आपने रट्टा मार लिया ना ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तब भी हो गया ये ठीक है तो ये ईजी है थर्टी लाना एक थर्टी क्वेश्चन दूसरा मैं बात करूं थर्टी और जो आता है
थर्टी थर्टी सिक्सटी ठीक है मींस अगर आपने प्रीवियस ईयर के गेट के वो भी कौन सा पूरा गेट की मैं बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ जो एक नंबर वाले क्वेश्चन है थियोरिटिकल क्वेश्चन उसकी मैं बात कर रहा हूं अगर आप वो कर लेते हो थर्टी परसेंट वहां से आपको मिल जाएगा ठीक है प्लस ईएससी ठीक है प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर अगर सॉल्व कर सॉल्व कर लेते हो प्लस गेट के एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हो तो थर्टी परसेंट आपका काम यहां से बन गया थर्टी परसेंट आपका प्रीवियस ईयर से बन गया मींस अगर आप इसका रिविजन करके या इसकी प्रैक्टिस करके जाते हो तो सिक्सटी नंबर तो ये आपके हो गए बचे कितना बचा आपका फोर्टी नंबर ठीक है फोर्टी मार्क्स बचा अगर इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं मींस ट्वेंटी परसेंट और ट्वेंटी परसेंट तो जो ट्वेंटी परसेंट है उसको मैं बोल दूंगा कि बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं ठीक है बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन होंगे जो ट्वेंटी परसेंट में डिवाइड कर रहा हूं जो बचा हुआ है और जो लास्ट ट्वेंटी परसेंट बचा हुआ है वो थोड़े आपको नए क्वेश्चन मिल सकते हैं ठीक है तो मैंने इन दो जो स्टार्टिंग के फर्स्ट दो पार्ट थे ठीक है थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट उसके लिए तो मैंने बता दिया आपको प्रीवियस ईयर गेट प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीवियस ईयर आपका एस का पेपर ठीक है जो ये बचा ये आप कहा से करोगे अगर आप इसके लिए देखना चाहते हो तो बुक आप आर के जैन बुक से भी देख सकते हो जनरली क्वेश्चन पीएसयूज के जो आते थे पहले ठीक है कहां से आते थे आर के जैन में से ठीक है आर के जैन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे सिंपली यहां पर भी जो क्वेश्चन होते हैं मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आर के जैन से क्वेश्चन नहीं आता आर के जैन से बहुत क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो आप वहां से भी रिविजन कर सकते हो ये जो बचे हुए फोर्टी परसेंट पार्ट है ये आपको वहां से मिल जाएंगे ठीक है तो कुछ इस तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो हमने तो ये देख लिया अभी तक की जो टोटल हंड्रेड क्वेश्चंस हैं उसको हमने डिवाइड कर लिया थर्टी थर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया कि कहां कहां से पूछे जाते हैं अब हम बात करते हैं कि जो आउट ऑफ दिस ये हंड्रेड क्वेश्चन है जो हमारे पास हंड्रेड क्वेश्चन है इनमें से न्यूमेरिकल टाइप के कितने क्वेश्चन होते हैं और थर्टिकल कितने होते हैं तो जनरली जब एनालिसिस मैंने की पिछले कुछ सालों की तो वहां पर इसमें हमने देखा कि अराउंड 80 टू 85 परसेंट क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरिटिकल है ठीक है मींस उसमें आपको न्यूमेरिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है कोई भी आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो न्यूमेरिकल वाले हैं वो जनरली आपके फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट ये वेटेज है ठीक है और यह बोलू मैं टेन टू फिफ्टीन इससे ज्यादा नहीं है ठीक है पंद्रह सोलह क्वेश्चन के ऊपर नहीं होता है न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल आपका बहुत कम है तो इसीलिए मैंने बोला था जब स्टार्टिंग में टाइम की बात की थी तो बोला था वन आवर एक घंटे में आप कर सकते हैं क्यों क्योंकि यहां पर आपने देखा ना 80 टू 85 क्वेश्चन थ्योरिटिकल हैं आपको क्वेश्चन पढ़ना है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में लाना है ठीक है कुछ मेमोराइज करने होंगे आपके कॉन्सेप्ट होंगे डायरेक्ट कुछ हो सकता है थ्योरी में क्या हो सकता है फॉर्मुला भी हो सकता है, है ना क्योंकि यहां पर डायरेक्टली कई बार फॉर्मुला भी आ जाता बहुत से फॉर्मुले आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन में ठीक है तो ये जो थ्योरिटिकल क्वेश्चन है एट्टी टू एट्टी क्वेश्चन यहां पर आप अपना टाइम बचा सकते हैं और ये टाइम आप देंगे कहां पर ये जो 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल हो रहे हैं और ये भी नहीं ऐसा भी नहीं है कि जो न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं बहुत लेंदी न्यूमेरिकल होंगे जैसे गेट में होते हैं ना ये भी बहुत छोटे न्यूमेरिकल होते हैं ठीक है जिसमें आप बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा ओके सो अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहता है इस पेपर में अगर जनरली मैं बात करूं पिछले तीन साल से क्या कट ऑफ गया है इस पेपर का तो अगर मैं बात करते हैं अगर मैं बात करता हूं 2017 की ठीक है 2017 में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था वो 136 के अराउंड था ठीक है 136.25 सो कट ऑफ ज्यादा है आप देख रहे होगे ना मतलब 200 में से आउट ऑफ 200 आपका कट ऑफ गया 136 तो कट ऑफ तो हाई है इसका ठीक है उसके एक साल पहले जाते हैं तो कट ऑफ कम था 115 के अराउंड था मींस वहां पर पेपर टफ आया होगा ठीक है पेपर के ऊपर डिपेंड करता है ऐसा नहीं कि फिक्स हो गया कि यही इसका कट ऑफ रेंज है ठीक है डिपेंड करता बहुत से फैक्टर होते हैं क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं एक तो फैक्टर हुआ कि पेपर टफ आ गया दूसरा फैक्टर हो सकता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है अगर नंबर ऑफ वैकेंसी कम है तो कट ऑफ हाई जाएगा नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ लो होता है ठीक है तो बहुत से फैक्टर है कट ऑफ को जो चेंज करते हैं बट फिर भी अगर मैं बात करूं पिछले तीन साल की अगर हम एनालिस करते हैं तो एक बार गया है वन उसके एक साल पहले जाते हैं टू की बात करते हैं तो टू में ये 115 था 115 के आसपास था ठीक है तो 136 से 115 वेरिएशन है काफी वेरिएशन है अराउंड 15 मार्क्स का वेरिएशन है और एक साल और पीछे हम जाते हैं 15 की बात करते हैं 2015 की बात करते हैं तो वहां पर 131 था तो 131 थर्टी वन देन वन देन वन तो ऑलमोस्ट 130 से 115 या मैं बोलू 120 से 135 ये रेंज ले सकते हैं इसी के बीच आपका जनरली कट ऑफ जाने वाला है ठीक है मैं जनरल कैटेगरी बात कर रहा
तो हम क्या करें कि ऑलमोस्ट हमारा सिलेक्शन इसमें हो जाए ठीक है सिलेक्शन पाने के लिए इसमें अगर हमारा सिलेक्शन हम चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए तो सेफ नंबर क्या है क्या नंबर सेफ है हमको कितना नंबर किस किस पार्ट में हमको किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए कि हम क्या टारगेट लेके चले कि हमको जनरल इंजीनियरिंग में कितना नंबर लेके आना है रीजनिंग में हम कितना स्कोर कितना टारगेट करें हम जनरल साइंस में कितना टारगेट करें सो so, अगर सेफ साइड की मैं बात करूं तो क्योंकि देखिए जब आपका सिलेक्शन जब होगा तब जब आपका सीबीई वन जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट पार्ट है उसमें आपका नंबर अच्छा होगा अगर आपका सिलेक्शन यही डिसाइड करता है ठीक है अगर आपका नंबर यहां पर आपने बना लिया तो आप सेकेंड पार्ट में आप क्रैक कर जाओगे ठीक है तो वहां ये आपकी सिलेक्शन की प्रॉबिलिटी को बढ़ा देता है अगर यहां से नंबर आपने गेन कर लिया तो मैं अगर सेफ नंबर की बात करते हैं क्या सेफ नंबर होना चाहिए तो अगर मैं जनरल इंजीनियरिंग की बात करूं तो देखिए टोटल हंड्रेड नंबर का है अब हंड्रेड में से अगर आप एट्टी मार्क्स का टारगेट रखते हो ठीक है कि हमको एट्टी लेके आना आप एट्टी से ऊपर भी ला सकते हो ठीक है क्योंकि मैंने क्या बात किया कि इसके जो अगर आप पूरी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे ठीक है तो मैंने बता दिया था सिक्सटी मार्क्स तो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर ही है ठीक है गेट ई प्लस एस एस का प्रीवियस ईयर तो सिक्सटी नंबर तो इतना ही हो गया आपको क्या बीस नंबर के लिए अलग से और प्रिपरेशन करनी है ठीक है उसके लिए भी आप करोगे ऐसा नहीं है कि वो सिक्सटी पुराना है तो उसके लिए प्रिपरेशन वो भी करोगे बट अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना के चलो ठीक है तो बहुत आसानी से एट्टी के ऊपर पा सकते हो एट्टी के ऊपर पार अगर आ गया आपका ठीक है अगर यहां से आपने एट्टी के ऊपर या एट्टी ही टच कर गया तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं अगर यहां से आपको मिल गया एट्टी और आप रीजनिंग में गेन कर लेते हो अराउंड फोर्टी के आसपास जनरली आ जाता है ठीक है आपका जो सबसे कम होता है वो जीएस पार्ट होता है क्योंकि जीएस पार्ट थोड़ा सा मतलब हमको लगता है कि अगर आपको आता है तो आपको सो अगर जीएस पार्ट की बात करें और जीएस पार्ट में अगर हम टारगेट करते हैं थर्टी का ठीक है सो देखिए हमारा एट्टी फोर्टी और थर्टी टोटल मिलाएंगे तो वन फिफ्टी मार्क्स तो वन फिफ्टी मार्क्स में बोलूंगा इतना कट ऑफ कभी नहीं जाने वाला ठीक है सो आप कट ऑफ तो क्रॉस करोगे ही प्लस एक अच्छा स्कोर भी है ये ठीक है अगर आप वन फिफ्टी या इसके ऊपर भी स्कोर करते हो तो ये आपको एडवांटेज देगा सेकेंड स्टेज में ठीक है तो अगर मैं बोलूँ ये बहुत ही सेफ नंबर है वन ठीक है तो आप ये टारगेट करके चलो 80, 40 और 30 हो सकता है आपका इससे ज्यादा भी आ जाए ठीक है ओके सो अभी तक हमने बात की इस पेपर के पैटर्न के बारे में ठीक है क्या कट ऑफ जाता है क्या सब्जेक्ट का वेटेज है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अब बात करते हैं कि हम प्रिपरेशन कैसे करें ठीक है अगर हमारे पास कितना टाइम है उसके ऊपर हमें डिपेंड करता है कि हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे ठीक है सो पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट के लिए आप बुक से पढ़ सकते हो बट बुक से आपको टाइम लगने वाला है ठीक है सो आप क्या कर सकते हो अगर आप बुक से नहीं पढ़ना या तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो ठीक है कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हो अदर और या तो आप ले सकते हो द गेट एकेडमी प्रोवाइड करता है आपको ई लेक्चर्स एस एस जेई के लिए जो स्पेशली डिजाइन किया गया है ई लेक्चर्स जिसमें अराउंड थ्री हंड्रेड आर्स की क्लासेस हैं जो कि आपको पूरा सिलेबस कवर करेगा एस एस जेई का पूरा सिलेबस कवर किया गया है ठीक है तो आप ऑनलाइन अपने घर पर बैठ के भी देख सकते हो उसकी सबसे बेस्ट पार्ट जो है ठीक है आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा आप ऑनलाइन उसको एक्सेस कर सकते हो प्लस साथ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसके साथ आपके टेस्ट सीरीज होगी ठीक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है अगर आप किसी भी पर्टिकुलर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो जो मैंने बात की थी स्टार्टिंग में एक्यूरेसी की वो एक्यूरेसी कहां से आएगी जब आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम सोल्व करोगे प्रैक्टिस पेपर सोल्व करोगे या टेस्ट सीरीज सोल्व करोगे ठीक है तो टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी प्लस आपको प्रोवाइड किया जाएगा डाउट सॉल्विंग क्लासेस जो कि YouTube लाइव के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है वहां पर लाइव क्लासेस चलेंगी वहां पर आप, आप, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं ओके प्लस आपको प्रोवाइड किया जाएगा डाउट सॉल्विंग क्लासेस जो कि YouTube लाइव के थ्रू होगा जो कि अराउंड पर आ, हमारा 50 प्लस आर्स का सेशन होगा ठीक है तो वहां से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो ओके सो ऑल द बेस्ट फॉर यू प्रिपरेशन थैंक यू